。这一次，你必须要自己给扛起来。四哥，你这不是要我命吗？敢做不敢当，你这还算我徐家男儿？更何况，现在情况严重，难道我就由着你躲在家里，任由定南侯抨击我们徐家吗？大局为重，你怎么这么不懂事啊？这是我自己的事情，用不着你管。徐立坤，你给我回来！你带人去守着他，在他认错之前，哪儿都不能去。是，侯爷。侯爷，这是厨房新酿的梅子酒。我特意端过来给您尝尝，尝尝。听说侯爷把五爷给软禁了。可是发生什么要紧事？定南侯已经知道凤青是五弟的孩子，我让他登门认错，他就畏首畏尾，如此懦弱不堪。日后我能将何事放心交与他手？五爷虽不似侯爷这般文武双全，可是他孝敬母兄，爱护妻子，对下人也很好，他的好处还是很多的。五弟本性纯良。虽有几分纨绔，但尚识大体。小时候，他总爱跟在我后面。惹了祸，怕被母亲责罚，便找我出主意。原来侯爷和五爷还有这样的过去，那这样说来，你们的感情应该很好才是。我一直以为我足够了解他，可不知不觉，我们俩变得如此疏离。我已经完全不知道他到底怎么想的，竟能惹下这样的祸端。侯爷若想知道，不妨去问问五爷。怕是我去问，他也未必肯说。若像您现在这般板着一张脸，一副要教训人的样子，那谁见了都会害怕。要是换了我，我也不会说。虽然不能像以前那般亲厚，但侯爷也可以试着和五爷心平气和的谈谈心啊五爷，这都是你平时喜欢的菜，你好歹用些。我待会儿再吃。你又诓我，之前你也是这么说的，可把我哄走了，你却什么都不吃。这些天你日渐消瘦，问你什么你都不说，让人白担着心。你别担心，你现在怀有身孕，可不能太操心了。都是我不好，做错了事情。让四哥不高兴，因之家债不宁，很快就会没事的。到时候我唱戏给你听。夫人，赵颖来了。五爷，侯爷，请您去拜月判。怎，怎么突然叫我去拜月判？这是怎么了？难道之前侯爷还没骂够，还要把五爷叫去拜月判吗？这，这个小的不知。没事，大不了再让四哥解个气。你可不能再动气了，我很快就回来，回来我就吃饭，啊。五爷
先敬你一杯。四哥，你有什么话就直说吧。你这样，我有点不适应。那年夏夜，你爬上东边林子最高的树去抓夜莺，惊了满树林子的鸟不说，还差点从树上掉下来，抱着树干滑了许久，留下这道疤痕。这都多少年的混账事了，四哥还记得呢。只因我无意间说了一句：“东边的林子，夜莺叫声婉转动人”，你便想抓来送给我。你是为我受的伤，我怎么会忘记？那时候，我最愿意跟在四哥后面，闯了祸，也便第一时间去找四哥，不愿意温书，撒泼耍滑，往往是四哥揪着我的耳朵背完的。从小到大，我闯祸无数，给四哥惹了无数麻烦，我从未觉得麻烦。今日的事，是我太心急了。我总想着，早些让你长大，早点让你担起自己的责任，才助你发的火。四哥，你别说了，都是我的错。你四嫂说的对，以往都是我对你太严厉苛刻，从来没有像现在这样跟你聊过天，也从来没有在意过你的想法。自从父兄离开后，我心中总绷着一根弦。徐家曾经的危机，我再也不想经历第二次。所以，能做到的事，我多希望能做到，严于律己。不知不觉的，就把这种要求强加在你身上。四哥，也是希望我能变得更好，这些我都明白。可是我忘了，你也有你的想法，你的性格，我不应该把我以为的守护徐家的方式强加在你身上。四哥，你没有错，都是我的错，是我不成器，做了那么多荒唐的事情，给徐家人丢了脸，我自己做错的事，我自己承担。四哥放心。我一定会去找院长请罪。